厳選クラシックチャンネルですいつもご視聴コメント高評価をありがとうございます今日はクラシック音楽史古典派の時代についてお話しします他の時代の動画は概要欄にリンクを貼っていますのでぜひそちらもご覧くださいさてまず内容に入る前に古典という言葉の意味について考えたいと思います古典という言葉はざっくり古いものというイメージがありますが古典という言葉を調べるとこんな風に書いてありました古い書物形式のことまた長く時代を超えて規範とすべきもののことちなみにクラシック音楽のクラシックも古典という意味ですよね私は芸術における古典という言葉は普及の長名作と置き換えてもいい言葉なんじゃないかなと思います古くから長い時間をかけてたくさんの人々に親しまれ研究され評価されこうして古いにかけられた高純度のものが古典と言われているような気がします実際古典派は間違いなくすごい時代あのクラシック界のレジェンドモーツァルトとベートーベンの時代ですでも実は彼らが主に活躍したのは古典派の後期の時代なんですね古典派の時代はよく大きく2つに分けられます前半は全古典派と言われ直前のバロック時代から古典派に移る過渡期にあたる時代です後半が古典派とかウィーン古典派と呼ばれ古典派の主要な作曲家ハイドンやモーツァルトベートーベンが活躍する時代ですこの動画も大きく2つに分けてお話ししますそれでは行ってみましょうまずは前半の全古典派です。全古典派はバロックからの過渡期で、古典派の先駆けにあたる時代です。この時代はフィーチャーされることが少ないのですが、実は音楽史上はとても重要な時代です。古典派後半のモーツァルトやベートーベンのウィーン古典派の音楽の基礎もここで作られています。そんな全古典派という時代はどんな時代だったんでしょうか一つ前のバロック時代の音楽の場というのは王侯貴族と教会が中心でしたが全古典派の時代にはブルジョワジーという富裕層にも拡大しますこれは当時のヨーロッパの情勢にも関係していますこの時代ヨーロッパ各地では市民革命が始まっていました市民革命の市民というのはこの時代商人や金融業者などのブルジョワジーのことでした中世ルネサンス編の音楽史の動画でも少し触れましたが貨幣経済の発達によって新しく富裕層の仲間入りをした人々ですねブルジョワジーはこの市民革命を通じて王侯貴族の横暴な政治から議会による市民の政治を手にしていきました政治の主導権が王様からブルジョワジーに移り始めていったんですねこの動きに合わせて音楽の中心も王侯貴族からブルジョワジーに徐々に拡大していきます時間軸で言うとバロック時代の終わりからロマン派の初め頃にかけてです音楽の中心がブルジョワジーまで広がることで音楽の在り方にも様々な変化が生まれてきました一つは音楽の楽しみ方です王侯貴族の音楽の楽しみ方というのはたくさんの音楽家を召使いとして雇って宮廷や邸宅で演奏を聴くという方法ですそれに対してブルジョワジーというのは富裕層とはいえ市民です音楽家を雇うということはせず今の私たちと同じように劇場に足を運んでコンサートを楽しんだんですねコンサート文化以外にもブルジョワジーに音楽の場が広がることで音楽の楽しみ方だけではなく音楽の様式スタイルにも変化がありました要は受ける音楽が変わったんですね王侯貴族は専門的な音楽の教育を受けている場合がほとんどで伝統的で荘厳な音楽を好む傾向がありましたしかしブルジョワジーは音楽の専門教育を受けてはいなかったので知識が少なくても分かりやすい楽しめる音楽を求めるようになります民謡のような単純で直接感情に訴えかけるような音楽分かりやすい音楽ですねこの分かりやすい音楽の一つの形として生まれたのがホモホニーですホモホニーというのはメロディーと伴奏がはっきり分かれた音楽のことです例えばカラオケで言うとダムとかジョイサウンドとかから流れてくる音楽が伴奏でマイクを持って歌っているのがメロディーですつまりホモフォニーというのは今私たちが馴染んでいるほとんどの音楽というふうにイメージしていいと思いますこの辺りでは大位法とか和製法とか縦の響き横の響きというようないろんな専門用語が出てくるんですがこの動画ではその部分は割愛しますここでは全古典派の時代にホモフォニーというものが出来上がりそれはメロディーと伴奏による音楽で今の音楽の基本もほとんどホモフォニーなんだと理解しておくので十分かなと思います
そんな現代にも通じる転換期全古典派の時代をここからは国別でご紹介しましょうブルジョワジーが台頭するようになったきっかけの市民革命これの発端はイギリスでしたバロック時代にあたる1642年から1688年にかけて起こったイギリス革命がきっかけと言われています音楽史のバロック編の動画でイギリスでヘンデルが予約制のコンサートを始めたという話をしましたがその背景にはイギリスがヨーロッパ諸国より一足先に市民革命が始まりブルジョワジーの台頭が比較的早かったことも挙げられるのかもしれませんさらにこの流れに加えて全古典派にあたる1700年代後半のイギリスでは産業革命が起こっていました産業革命によって貴族に匹敵するレベルの富を持ったブルジョアまで現れますこうした時代背景に後押しされヘンデルの始めた予約制のコンサートが定着していきましたこの予約制のコンサート文化を確立したのはバッハの息子のヨハン・クリスティアン・バッハですクリスティアン・バッハは1765年ロンドンで友人のアーベルと一緒にバッハ・アーベル演奏会を始めましたバッハ・アーベル演奏会は予約制のコンサートで年におよそ15回開催されるシリーズのコンサートでしたクリスティアン・バッハの曲がこちらですちなみにバロック時代イギリスで活躍したヘンデルもドイツ出身でしたがこのクリスティアン・バッハもドイツ出身の作曲家です友人のアーベルもドイツ出身で彼はヨハン・ゼバスティアン・バッハの部下でもありましたこのバッハ・アーベル演奏会はロンドンにコンサート文化を定着させるだけではなくドイツ音楽を広めることにもつながりましたこの前古典派時代のイギリスで起こった産業革命は音楽史にとっても非常に重要な出来事でした産業革命は大きく3つのことをもたらしました一つは音楽の大衆化です工業が発展したことで楽器の大量生産が可能になりましたこうして楽器が安価に売られ楽器を使う人口も増えます音楽の裾野が市民に広がっていきました2つ目は鍵盤楽器が平均率という音律に統一されたことですこの音律というのは少し難しい話なので詳しくは割愛しますが平均率に統一されたことによって今まで鍵盤楽器では難しかった転調という音楽表現がしやすくなったんです3つ目はトランペットやホルンなど金管楽器にバルブという部品が付けられたことですバルブが付けられたことで出す音の高さを細かく変えることができるようになったんですねこれによって半音階など表現の幅がぐっと広がりましたこのように楽器が発達することはその楽器のポテンシャルを引き出す魅力的な曲を作ることにもつながりますイギリスはこの時代以降他の地域に比べてはクラシック音楽の作曲家があまり登場せずいわゆる音楽を消費する地域になるのですがイギリスで生まれたコンサート文化の定着やイギリスで起こった産業革命によって現代の私たちも素晴らしい音楽を享受できているのです全古典派のイタリアではミラノやナポリを中心に音楽が花開いていましたバロック時代までに出てきたイタリアの都市といえばフィレンツェとかベネチアとかボローニャでしたよね実は今回登場するミラノやナポリという都市はずっとスペインに併合されていたんですねそしてバロック時代の終わり頃にスペインからオーストリア・ハプスブルク家の支配下に置かれましたオーストリア・ハプスブルク家というのはドイツ系の超名門王家ですねこのオーストリア・ハプスブルク家の支配下に置かれたことをきっかけにミラノ・ナポリでは音楽も発展します特に盛んだったのはオペラでした先ほどイギリスでご紹介したヨハン・クリスティアン・バッハもミラノで音楽を学んだ一人ですオペラについては5回目のオペラ編の動画で詳しく解説しますがここでご紹介したのはオペラから公共曲が生まれたということです公共曲というのは簡単に言うと大規模なオーケストラ音楽のことですクラシック音楽というとこの公共曲を思い浮かべる人も多いと思いますこの公共曲の始まりというのは実はオペラの序曲だったんですねオペラの序曲というのは前奏つまり劇に入る前の BGM のようなものですねミラノやナポリではもっとオペラを盛り上げようと序曲を濃密なものにしていきましたオーケストラの規模もどんどん大きくしていったんですね
こうして立派で美しく肥大していったオペラの序曲というのはオペラの伴奏というレベルにはとどまらなくなりますそして序曲だけが独立した器楽曲として演奏されるようになりましたこれが交響曲の始まりと言われています特にミラノではオペラ以外にも貴族の邸宅を中心にオーケストラの音楽が盛んに演奏されていたそうですこの時期の交響曲の作曲家といえばイタリアのジョバンニ・サンマルティーニですサンマルティーニはミラノの教会の学長を務めていた人物ですヨハン・クリスティアン・バッハにも大きな影響を与えたと言われていますとても多作な作曲家で70曲以上の交響曲を作曲し交響曲というジャンルの音楽の発展に貢献しました先ほどのイタリアとこの時代オペラに関して争っていた国がありましたフランスですフランスオペラとイタリアオペラのどっちが優れているかという論争が巻き起こりましたこちらも詳しくはオペラ編の動画でご紹介しますがこの争いはブフォン論争と言われています1752年にイタリア人一座がパリに来てオペラを上演したのですがその時にフランスのオペラの中にイタリア・ナポリのオペラを差し込んだんですねこれが引き金になってフランスの伝統的なオペラとイタリアの庶民的なオペラとどちらが良いかという議論が起こりましたこの頃は市民革命の時代で啓蒙思想が広がっていました啓蒙思想とはこれまでの前提や先入観伝統的な権威など信じて疑わなかったものを合理的に批判的に見直そうというものですフランスの有名な啓蒙思想家のルソーがイタリア音楽の方を支持してフランスのオペラを批判したことで軍配はイタリアに上がりますこれを境にフランスの宮廷オペラは徐々に衰退していきましたルネサンス音楽の中心地だったフランスは150年経った古典派の時代には作曲という観点ではやや下火になっていきましたそれでも花の都パリは健在で演奏活動や楽譜出版の中心地としてのポジションを確立しますこうしてパリは各国の有名な作曲家たちの演奏活動の場になったんですねその結果フランスパリには国内外の優れた音楽家たちが集まり良質な音楽が盛んに演奏される地域になりましたバロック時代のドイツは30年戦争の結果小国が分立し苦境を味わっていましたがそんな中でもバッハやヘンデルパッヘルベルやテレマンなど著名な音楽家たちを次々と輩出していましたこの時代のドイツでは全古典派を象徴する3つの音楽様式が花開きますちなみにバロックに続くこの全古典派時代のドイツではヨハン・ゼバスティアン・バッハの息子たちが活躍していました先ほどイギリスでご紹介していたヨハン・クリスティアン・バッハはバッハの末息子ですドイツではバッハの長男にあたるビルヘルム・フリーデマン・バッハと次男のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハらが活躍しました長男のビルヘルム・フリーデマン・バッハの活躍した舞台はドレスデンでした彼は鍵盤楽器とバイオリン両方のビルトオーソとして知られていますビルトオーソというのは卓越した技術を持った演奏家のことです彼は作曲家でもあったのですが作風がやや前時代的だったこともありどちらかというと演奏家としての名声の方が高いようですちなみにこのドレスデンはカトリックの国ということもありイタリア文化が盛んでした音楽もイタリア音楽が注目されていて特にイタリアオペラの人気が高かったようですオペラ座専属のオーケストラシュターツ・カペレ・ドレスデンは現在残る最古のオーケストラとしても知られています一方で次男のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハはベルリンの宮廷楽団員として活躍しましたエマヌエル・バッハは多感様式という作曲様式の代表的な作曲家ですこの多感様式はアンチバロックとして発展した様式で率直で自然な感情表現を重要視しています気分屋のように突然表情が変化するというのも特徴です今流れているこの美しい競争曲はエマヌエル・バッハの作品ですエ
マヌエル・バッハが残した多感様式を表す言葉をご紹介しましょう音楽家が聴衆の感情を動かすには自分自身も感情を動かされなければならないエマヌエル・バッハの活躍したベルリンはドイツプロイセン王国の首都で非常にアカデミックな都市でしたベルリンの音楽の知性を育んだと言われるのがバロック時代の終わりの国王フリードリヒ2世という人物ですフリードリヒ2世は幼い頃から音楽を熱心に学んだ人でした作曲も行いフルートに至ってはプロ級の腕前で自分の宮廷楽団を立ち上げて団員と一緒に音楽を演奏して楽しんでいましたフリードリヒ2世はドレスデンで見たオペラに感動しベルリンにもオペラ劇場を開設していますこうしてドレスデンのイタリア文化がベルリンにも輸入され多くのイタリアの音楽家たちがベルリンでも活躍しましたこのフリードリヒ2世以降全古典派に入ってからプロイセンで花開いたのがギャラント様式ですギャラント様式というのはバロック時代のフランスで生まれた優美で軽快なメロディーに簡単な伴奏がついたいわゆるホモフォニーの音楽です宮廷やサロンなど多くの人が音楽を楽しむようになった後期バロックから全古典派の時代にはこれまでのバロック音楽特有の通奏低音が使われたどっしりと荘厳で複雑な音楽よりも華やかな旋律と簡単な伴奏でできたギャラント様式の音楽の方が分かりやすくて感動しやすいと受け入れられるようになっていきます。このギャラント様式が発祥地であるフランスよりもドイツプロイセンの宮廷で花開いたのはフランスで作曲がやや下火になっていたことに加えてプロイセンのフリードリヒ2世がフランスのロココ趣味を好んだためと言われていますここまでドイツ内でも各都市をご紹介してきましたが実はこの全古典派のドイツで音楽史上とても重要な動きをした都市がありますそれがマンハイムですバロックから全古典派の時代にかけてマンハイムにはカール・テオドールという選定校がいましたカール・テオドールは文化や芸術の信仰にとても熱心な人でした彼はマンハイムの宮殿にヨーロッパ中から優秀な音楽家たちを集め宮廷楽団を作りましたこのマンハイムの宮廷楽団は50名以上にも上る大オーケストラでこの規模は当時最大級だったと言われていますしかも人数が多いだけではなく演奏者一人一人のレベルも高い上に全体の統率も完璧に取れていた楽団で当時将軍たちだけからなる軍隊などと言われていましたこのマンハイムの宮廷楽団をヨーロッパ最高の楽団に仕立てたのがヨハン・シュターミッツという人物ですシュターミッツはチェコ・ボヘミアの出身でした彼はバイオリンのビルトゥオーソでもあり作曲家でもあった人物です1743年に首席バイオリニストになり1745年からはマンハイムの宮廷楽長を務めましたこのシュターミッツを筆頭にこの時期のマンハイム宮廷で活躍した音楽家たちをそのままマンハイム楽派と呼びますマンハイム楽派はこの時代の還元楽器のポテンシャルを最大限に発揮するような演奏技法やオーケストラの規模の大きさを生かした演出構成など次々に生み出したり他から取り入れたりしましたこれらを総称してマンハイム様式と呼びますマンハイム様式は当時最先端の音楽様式で多くの音楽家たちを魅了しました特にマンハイムロケットと呼ばれる音の高さと大きさを同時に急激に駆け上らせるような手法やマンハイムのため息と呼ばれる特徴的な加工音形などが有名ですさてここからは古典派の後半ウィーン古典派に移ります今も音楽の都として知られるオーストリアウィーンウィーン古典派という名前の通り古典派の後半はウィーンが音楽の舞台になっていきますこのオーストリアウィーンについてはバロック以前の動画ではあまりお話ししてこなかったので少し時代を遡ってご紹介しますウィーンは長らくオーストリアハプスブルク家が支配する神聖ローマ帝国の首都でした神聖ローマ帝国の歴代の皇帝たちは音楽愛好家としても有名な人たちが多く古くからウィーンは各地から優秀な音楽家たちが集まる音楽の都でした特に音楽の中心地イタリアのオペラや器楽曲が重宝されていましたバロック時代の初めに起こった30年戦争で神聖ローマ帝国はドイツを中心に事実上解体しますしかしこのウィーンは30年戦争以降もオーストリア・ハプスブルク家の領土のままでした
。そんな中、1670年代のウィーンではペストが大流行します。数万人が亡くなったと言われるウィーンが弱体したのを見て、長年敵対していたオスマン帝国がウィーンを包囲する事件がありました。結果、オーストリアはオスマン帝国を撃退するだけではなく、逆にオスマン帝国に攻め入り、一部スラブ系の領土も取り込みます。そしてオスマン帝国に攻め込まれた危機を教訓に対策を行いました。オスマン帝国がウィーンを包囲した陣形と同じ形にウィーンの周りを取り囲む新しい私壁を建設したのです新しい私壁は元々の私壁よりも1段階広く取られていてこの古い私壁と新しい私壁の間のエリアが新しく生まれましたこの新エリアに貴族たちが我先にと宮殿建設を始めたのですバロック時代宮殿があるところには宮廷音楽が生まれますこのウィーンの新エリアの開発は宮廷音楽をさらに盛り上げることになりたくさんの音楽団が作られました当時の神聖ローマ帝国の皇帝カール6世が抱えていたウィーン宮廷楽団は100人以上の大規模楽団だったそうですまた1709年にはケルントナートワ劇場が1741年にはブルク劇場が生まれましたさてここまでがバロック時代のウィーンですが全古典派に移った1756年に重要な出来事が起こりますそれが外交革命と言われる出来事です長らく敵対していたフランスのブルボン朝とオーストリアハプスブルク家が和解したのです詳しい経緯は割愛しますがこの時代の神聖ローマ帝国を事実上統治していたのはカール6世の娘マリア・テレジアでした1740年にマリア・テレジアの右腕だった帝国最小カウニッツという敏腕政治家が不可能と言われたオーストリアとフランスの同盟を取り付けたという出来事ですこれはヨーロッパの歴史の中でも大きな転換点となる出来事でしたこの政治的な転換は文化にも大きく影響を及ぼしますオーストリアとフランスの音楽家たちの交流も盛んになりましたこうした中、全古典派のウィーンで音楽を高めていったのがマリア・テレジアの長男で、次の皇帝、ヨーゼフ2世でした。このヨーゼフ2世は啓蒙思想に感銘を受けていました。オーストリアにとっては敵でもあるドイツ・プロイセンのフリードリヒ2世を尊敬していました。フリードリヒ2世は啓蒙先生君主としても有名で、ヨーゼフ2世もそれを目指していたのです。ヨーゼフ2世は音楽的にもドイツの影響を受けジング・シュピールというドイツの民衆向けの音楽劇をウィーンでも奨励しました宮廷劇場だったブルク劇場を国民劇場に昇格させウィーンでのドイツ語演劇の拠点としましたしかしこのヨーゼフ2世は啓蒙思想を信奉しすぎるがあまり改革を急ぎすぎてしまいましたハプスブルク家の支配する帝国は多民族国家でハンガリーやベルギー北イタリアなども領土に含まれていましたヨーゼフ2世が行った請求な改革が多民族からの反発につながってしまい1782年には国民劇場も閉鎖以降はイタリアオペラが上演されるようになりましたこうしてオーストリア・ハプスブルク家が調愛してきたイタリア音楽メインの宮廷音楽の都ウィーンはオスマン帝国の争いによってスラブ系の音楽が持ち込まれフランスのブルボン朝の同盟によってフランス音楽に触れそして啓蒙先生君主を目指したヨーゼフ2世によってドイツの音楽を交流させそしてまたイタリアオペラが復活するまさしくヨーロッパの音楽の都となったのですさてここからはいよいよウィーン古典派に入りますこの時代古典派三大レジェンドと言われる3人の大作曲家がウィーンにいましたハイドンモーツァルトベートーベンです古典派といえばウィーンそして古典派といえばこの三巨匠です彼らが音楽の歴史においてどんな功績を残したのか音楽の発展にどう貢献したのかそんな観点で一人ずつ見ていきましょうハイドンはハンガリーの国境にほど近いオーストリアのローラウ村に生まれましたハイドンはとても美しい歌声を持った少年で才能を認められ8歳でウィーンのシュテファン大聖堂の聖歌隊に入りますしかし声変わりをきっかけに聖歌隊にいられなくなり作曲の勉強を始めましたハイドンは作曲ではエマヌエル・バッハの影響を強く受けていますその後モルチン伯爵家の宮廷学長を経て大貴族エステルハージ家に仕えました
ウィーンはパリやロンドンに比べてまだまだ宮廷文化貴族文化が根強い地域でしたハイドンも30年もの間エステルハージ家に音楽召使いとして使えましたエステルハージ家の学長という安定したポジションでハイドンは新ジャンルの音楽をたくさん作りますその中でも交響曲と弦楽四重奏曲を芸術作品として確立したのは大変大きな功績ですそのためハイドンは交響曲の父とか弦楽四重奏曲の父というふうに呼ばれています今流れているのはハイドンの交響曲第94番「驚愕」ですハイドンは交響曲を100曲以上も作曲しています古典派の交響曲の様式を確立させた代表的な人物としてハイドンは知られていますハイドンの交響曲作曲の過程で交響曲におけるスタンダードな楽器編成についても定まってきましたもう一つ弦楽四重奏曲も聞いてみましょうシジュー奏曲の作曲数もおよそ70曲と非常に多いですハイドンは弦楽四重奏曲の作曲などを通じてソナタ形式を確立させた一人としても知られていますこのソナタ形式はベートーベンによってさらに発展をしますのでベートーベンの部分でまた解説しますモーツァルトはオーストリアのザルツブルクに生まれました音楽の天才神道といえば今も昔もモーツァルトです彼は当時から超有名でしたその陰にはモーツァルトの父レオポルト・モーツァルトがいますレオポルトはザルツブルクの宮廷楽団でバイオリンを弾きその後宮廷作曲家宮廷副学長に昇進した人物ですレオポルトは幼いボルフガンガ・アマデウス・モーツァルトの才能に気づきますそして彼のプロデューサーとしてモーツァルトをヨーロッパ各地の演奏旅行に連れて行きます当時の重要な音楽都市すべてを回れるように綿密に計画をしていましたこうした父親の献身的なサポートのおかげでモーツァルトはヨーロッパ各地で活躍する音楽家たちから多くのことを吸収できましたパリではショーベルトという人物からフランス風のロココ的な音楽を学んだりロンドンでもヨハン・クリスティアン・バッハやアーベルにも会っています天部の際に加え父親の素晴らしい英才教育の成果もありモーツァルトは35年という短い人生にもかかわらずほとんど全てのジャンルで超一級品の名作を残していますどのジャンルにおいても後世の手本となる作品を残したことがモーツァルトの音楽史上一番の功績かもしれませんまさに普及の名作古典の名にふさわしい作曲家ですジャンル別にいくつか作品を聞いてみましょうまずは交響曲大規模なオーケストラの曲ですと呼ばれる小編成の重奏合奏の曲です。続いて宗教音楽です。オペラですす続いて競争曲です
最後にそなたもご紹介しましょう。いかがですか。まだまだ紹介しきれない名作がたくさんあります。3人目のベートーベンはドイツの出身です。1792年からハイドンに弟子入りしてウィーンに定住します。ただ実際はベートーベンはハイドンから直接作曲の指導を受けることはほとんどなく、宮廷オルガン奏者のネーフェに学ぶところが多かったようです。ネーフェはベートーベンにヨハン・ゼバスティアン・バッハやエマヌエル・バッハの音楽や作曲技法を伝えたそうです。ベートーベンはしばらくはモーツァルトや全古典派の音楽家たちを学び作曲していたのですがウィーンで学ぶうちに徐々にベートーベンらしい独自性を発揮し始めますベートーベンの名曲も数多いのですがここでは超有名曲をいくつかご紹介しますまずはピアノソナタですもう一つ交響曲も聴いてみましょう。ベートーベンの功績の根本にあるのは音楽家の働き方に革命を起こしたことかもしれませんベートーベン以前の音楽家はハイドンのように宮廷や大貴族に使用人として仕えていました作曲も観光総裁や晩餐会などの特定の行事のための機械音楽として行われることがほとんどでしたベートーベンはこうしたパトロンとの主従関係の中で音楽を作ることを拒絶します彼は大衆に向けた音楽を作る芸術家を目指しました最先端の楽器や技術を取り入れつつ音楽的な知識の乏しい民衆にも楽しめる音楽を追求します実はこの民衆に受け入れられるための工夫の一つが先ほどハイドンのところで触れたソナタ形式ですソナタ形式というのは簡単に言うと長いクラシック音楽を分かりやすく伝えるために有効な音楽の構成なんですね物語でいうところの起承転結に近いイメージかもしれませんベートーベンはハイドンが確立したソナタ形式をさらに多くの人に効果的に伝わる形に変化させていきましたこうしてしっかりとした音楽構成を持ち劇的な展開のある古典派らしい音楽を確立したのですベートーベンはロマン派から近代まで後世の大音楽家たちにおそらく最も大きな影響を与えている音楽家ですこの時代以降ベートーベンの起こした革命がどう引き継がれるのか次の時代でも見ていきましょうさてここまで古典派を紹介してきましたがクラシック音楽が最も花開いた時代はロマン派です次はロマン派音楽についてお話ししますロマン派はシューベルトにショパンリストシューマンやブラームスにチャイコフスキーとたくさんの有名な作曲家たちがひしめき合う百花繚乱の時代ですぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちくださいそれではまた次の動画でお会いしましょう